Uno, narito na ang mga balitang pumapagaspas mula rito sa bansa at iba pang bahagi ng mundo. Ako po si Mylene Mariano Rivera sa ating headlines. NCR Plus Bubble, inirekomenda ng Okta Research Group na ibalik dahil sa muling pagtaas ng COVID-19 cases. Interagency Task Force o IATF bukas sa mungkahing gawing 100% ang papasok sa workplace. Chinese Navy warship na mataan sa Marilu, with uh, bank malapit sa El Nido, Palawan. Sa balitang abroad, 23 katao patay sa pananalasa ng monsoon rain sa India. At sa balitang showbiz, Carl Aris Tanhueco sa Sing Edition at The Siren sa Dance Edition itinanghal na grand winners ng tagisan ng galing part 2 ng Net25. Nakapagtala ang Department of Health ng 5,411 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala ay mayroon namang naitalang 5,439 na gumaling at 117 na pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 3.1% o 47,190 ang aktibong kaso. 95.1% o 1,433,851 na ang gumaling at 1.77% o 26,714 ang namatay. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong July 16, 2021 habang mayroong apat na laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos sa nakaraang labing apat na araw, ang kontribusyon ng apat na labs na ito ay humikit kumulang 2.4% sa lahat ng samples na naitest at 1.3% sa lahat ng positibong mga individual. Inirekomenda ng Independent Okta Research Group sa pamahalaan ang pagbabalik ng NCR Plus Bubble para makatiyak na hindi nakakalat ang Delta variant sa COVID-19 sa rehiyon. Sinabi ni Okta Fellow Professor Guido David na kailangang maging proactive ang pamahalaan sa pag-aksyon laban sa Delta variant at huwag nang hintayin na kumalat ito. Nitong nakalipas na linggo, labing anim na bagong kaso ang natuklasan ng Department of Health kabilang ang dalawa na nasa Metro Manila. Dahil sa mga pagbaba ng kaso, inilagay ang Metro Manila pati ang mga karatig na Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan sa regular na General Community Quarantine o GCQ hanggang sa katapusan ng Hulyo. Iginit ni David na importante na magpatupad ang pamahalaan ng mahigpit na border control. Ngunit magiging hamon ay ang usapin sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Nagsagawa ang Department of Health o DOH ng insentibong contact tracing at investigasyon upang matukoy kung may nagaganap ng lokal na transmission ng Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay makaraan na labing isang lokal na kaso ng Delta variant ang matukoy sa Pilipinas. Kabilang ang dalawa na mula sa Metro Manila. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, may pagkakaiba ang pagkakaroon ng local cases at local transmission. Ang local cases ay nangangahulugan na ang variant ay natukoy mula sa isang individual na hindi klasipikado bilang Returning Overseas Filipino o ROF o walang travel history sa labas ng bansa habang ang local transmission ay nangangahulugan na may ebidensya na ang mga kaso ng COVID-19 sa isang komunidad ay may kaugnayan sa isa't isa.
mas maigding na contract tracing at isolation ang ipatutupad ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng coronavirus sa bansa. Sinabi ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Ben R. Abalos, nag-report ang mga Metro Manila Mayor sa sitwasyon ng kanika nilang lungsod at ano ang mga ginawa nila sa nakaraan para bakahin ang paglobo ng kaso at tinukoy dito ang intensive prevention, detection, isolation, treatment, rehabilitation, lalo na ang contact tracing. Sa natapos na pulong ng Metro Manila Council nitong linggo, nagkakaisa ang mga Metro Mayors na mapigilang ma-overwhelm muli ang hospital system sa harap ng krisis pangkalusugan. Dahil sa mas nakahawang Delta variant ng COVID-19, nakikipag-ugnayan ang mga local chief executives sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking mahigpit na maipatupad ang safety health protocols. Ilang mga alkalde ang nagkukonsidera ang i-adjust ang kanilang city guidelines sakaling magkaroon muli ng surge ng COVID-19 cases. Isa sa mungkahi ng mga eksperto ay bawiin muna ang, ng gobyerno ang pagpapahintulot na makalabas ang mga menor de edad. Pag-uusapan ng Metro Manila mayors ang issue sa mga health officials. Deployment ng mga pulis sa mga public area pinagdadagdagan sa gitna ng banta ng COVID-19 Delta variant. Si Mar Gabriel Sanitarye. Mar? Inatasa na ni PNPG Police General Guillermo Ilazar ang kanilang mga chief of police sa buong bansa na dagdagan ang deployment ng kanilang mga tauhan sa mga pampublikong lugar upang mapigilan ang anumang super spreader event. Ayon kay Ilazar, mahalagang masiguro na naipatutupad ng mahigpit ang mga health protocols sa gitna ng banta ng COVID-19 Delta variant na nakapasok na sa bansa. Inatasan niya rin ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga barangay official at mas paigtingin ang pagpapatrolya sa mga matataong lugar. Binalaan din ng general ang mga organizer ng mga aktividad na oras na mahuling lumalabag sa protocol ay tiyak na sasampahan sila ng patong-patong na kaso. Mas gugustuhin para kay Eliasar na kamuhian siya. Dahil sa mahigpit na mga pagpapatupad ng protokol, kaysa sabay-sabay anyang maghakot at magsunog ng mga bangkay gaya ng nangyari sa India. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in Internet Times. Nangungunang Davao City sa tala ng mga lokal na pamahalaan na may pinakamaraming naitalang coronavirus cases sa nakalipas na isang linggo. Sa monitoring ng Okta Research Group, nagrehistro ang Davao City ng 225 bagong COVID-19 infection kada araw mula Hulyo a 11 hanggang Hulyo a 17. Pumapangalawa rito ang Quezon City at sumunod rito hanggang sa top 7 ang Cebu City, Iloilo City, Bacolod City, Maynila at Maribeles, Bataan. Ayon pa sa Okta, ang bayan ng Maribeles sa Bataan ay nasa kategoryang very high risk area. Ito ay matapos tumaasa, anim na pong anim ang napadagdag na bagong infection kada araw nitong nakaraang linggo. Mula sa 21 lamang sa pagitan ng July 4 hanggang July 10. Kabilang rin sa high-risk areas ay ang Davao City, Iloilo City, Bacolod City, General Santos City, Bacolod City, Lapu-Lapu City, Lawag City at Santa Rosa. Nitong nakaraang Sabado ay umabot na sa higit isa at kalahating milyon ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. IATF bukas sa mungkahing gawing 100% ang papasok sa workplace. Sa Vic Sumintak sa detalye. Bukas ang Interagency Task Force o IATF sa proposal ni Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na dagdagan ng capacity sa mga workplace. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na maaaring ikonsidera ang panukala ni Concepcion kapag nabakunahan ng 80% ng mga empleyado sa isang kumpanya. Ayon kay Roque, handang pag-usapan ng IATF ang pagdaragdag sa work capacity ng hanggang 100% para makabangon na ang buhay at kabuhayan ng mga negosyante at manggagawa. Inihayag ni Roque makabubuting gumawa ng formal request si Concepcion sa IATF. Sa kasalukuyan ay wala pang establishmento na may bakunado na ng mga empleyado na nasa 80%. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas.
Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pang karaniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo. Ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ligtas sa kaso kahit tumakbo at manalo sa 2022 vice presidential race. Si Ellen Santos sa detalye. Nagkakaisa ang mga nasa oposisyon sa Kamara na walang immunity from suit si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling tumakbo at manalo ito sa vice presidential race sa 2022. Ayon kay Albay Representative Ed Selagman, tanging ang Pangulo lang ang may immunity at alam ito ni Pangulong Duterte. Kaya ang pagtakbo nito sa pagkabisi presidente ay patunay lang na ang tunay na intensyon nito ay maging successor ng mananalong presidente sa 2022 sakaling mabakante ang pwesto, planado man o kaya ay aksidente. Paliwanag ng kongresista na hindi immune sa kaso ang vice president kundi tanging ang presidente lang. Dagdag pa nito na simula ng maging state party ang Pilipinas noong 2011 sa Rome Statute na nagtatag sa International Criminal Court o ICC ay na-wave ang immunity ng Pangulo at iba pa. Binigyan din naman ni Magdalo Partulis Representative Manuel Cabochan na malinaw na pansariling interes lang ang dahilan kung bakit tatakbo sa pagkabisi presidente si Pangulong Duterte. Hinikayat ni Manny House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Zara ang publiko na huwag suportahan ang vice presidential bid ng Pangulo para matakasan ang mga pananagutan nito. Gaya ni Lagman at Kabotsyan, naniniwala si Zarate na walang immunity ang vice-presidente. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Calabar Zone, lagpas sa 200,000 na. Si Moira Encina sa detalye. Moira? Nagpas na sa 200,000 ang kumpirmadong nahawahan ng COVID-19 sa Calabarzon. Sa pinakahuling datos ng DOH Center for Health Development Calabarzon, kabuang 200,409 ang confirmed cases ng virus sa rehiyon, habang 183,130 ang mga nakarecover na. Kaya matapos matagdagan ng 271 bagong kaso ng COVID, habang 136 pasyente ang bagong gumaling sa Region 4A. Umaabot naman sa apat ang bagong pumanaw, kaya 6,012 ang namatay dahil sa COVID sa rehiyon. Kaugnay nito, umaabot na lamang sa 11,267 ang active cases ng sakit sa Calabarzon. Patuloy na hinihimok ng mga opisyal ng DOH Calabarzon ang publiko na may na sundin ang minimum health protocols at magpapakuna laban sa COVID bilang pag-iingat laban sa virus. Para sa Ego News, Moira Insina will live in interesting times. Paksyon ng PDP lamang nagsasagawa o nagsagawa ng kanilang virtual meeting. Pagpapatawag naman ng National Assembly tuloy sa Setyembre. May report si Mean Corvera. Mean? Tuloy ang National Convention ng isa pang paksyon ng PDP laban sa Setyembre na nasa ilalim ng liderato ni Sen. Manny Pacquiao. Ito ang kinumpirma ni Sen. Aquilino Coco Pimentel. Nanindigan si Pimentel na iligal na hindi nila kinikilala ang ginawang eleksyon at pagtatalaga na mga bagong leader ng partido na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sa isang virtual meeting sa grassroots level ng PDP Laban, sinabi ni Pimentel na tumato yung Executive Vice President sa mga kapartido na dumadaan sila ngayon sa pagsubok. Pero ang mahalagaan niya ay nananatili silang nagkakaisa, malakas at naniniwala 
sa liderato ni Pacquiao. Sinabi ni Pimentel na senaturang kulong kinundina ng kanyang mga kapartido ang ginawang hakbang ng grupo ni Kusi na dinaluhan pa ni Pangulong Duterte. Hindi anya sang ayon ang mga miyembro sa hakbang dahil ang pagtatalaga ng mga lider ay binoboto ng mayorya at hindi ng iilang politiko lamang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Aquilino Coco Pimentel. Tayo po ay may hinaharap na pagsubok ngayon sa ating partido. Kaya ang importante ay manatili po tayong malakas at uh, magtiwala sa liderato ng ating partido sa ilalim ng ating uh, party president, Senator Manny Pacquiao. Huwag po tayong uh, mag-alala kasi ang talagang pinaglalaban namin dito ay yung boses po ng ating mga chapter members uh, sa buong bansa lalo na yung uh, matagal nang kasama namin sa PDP Laban. Ang iba dyan, dekada na, magkasama na po tayo. So, sisiguraduhin po namin marinig ang boses ninyo uh, dito po sa partidong PDP Laban kasi nga po uh, naghahanda na rin po tayo para po sa halalan. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting times. Chinese Navy warship na mataan sa Marie Louise Bank malapit sa El Nido, Palawan. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Isang Navy warship ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard sa Marie Louise Bank na nasa 147 nautical miles mula sa baybay dagat ng El Nido, Palawan nitong nakaraang linggo. Ayon kay Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ang nasabing Navy warship ay merong watawat ng People's Republic of China at markado ng Chinese character. Matapos anya itong mamonitor ng BRP Cabra ng PCG, mahinahon itong nagsagawa ng radio challenge habang minomonitor ang galaw ng barko ng China gamit ang radar. Para naman mas makita ang ginagawang aktibidad ng Chinese Navy warship sa katubigang sakop ng Pilipinas, lumapit pa ang BRP Cabra. Pero matapos walang matanggap na verbal response, ginamit ng BRP Cabra ang long-range acoustic device para magpahatid ng verbal challenge sa nasabing Chinese Navy warship. Matapos ito, nagsimula umanong gumalaw ang barko palabas ng Marie Louise Bank. Pero para makasigurong aalis talaga ang barko ng China sa katubigan na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas, sinundan ito ng BRP Cabra. Matapos maramdaman na humigit kumulang 500 hanggang 600 yarda o 0.25 hanggang 0.30 nautical mile na lang ang distansya ng BRP Cabra sa kanilang barko, nagbigay na naman sai sa pamamagitan ng radyo ang Chinese Navy warship kung saan pinalalayo nito ng distansya ang barko ng PCG. Hindi naman nagpatinag ang PRP Cabra at mahigpit pa ring binantayan ang Chinese Navy warship hangga sa tuluyan itong nakalabas ng Marie Louise Bank. Ang pagpapatrolya ng BRP Cabra sa Marie Louise Bank at Kalayaan Island Group sa Palawan ay bahagi ng mesyon nito sa ilalim ng Task Force Pagsasanay. Matatandaan na noong Hunyo at Renta, matagumpay ring napaalis ng BRP Cabra ang limang Chinese ship at dalawang Vietnamese vessel na namonitor sa Marie Louise Bank. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. May handog ang pamunuan ng Metro Manila Rail Transit o Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 ng libreng sakay sa lahat ng persons with disabilities o PWDs na pasahero. Nagsimula na ito noong pang July 17 na tatagal hanggang sa July 23, 2021. Bahagi ito ng pakikiisa sa selebrasyon ng ika 43 National Disability Prevention and Rehabilitation o NDPR Week. Magsisimula ang libreng sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa nasabing mga petsa. Kailangan lamang ipakita ang PD PWD ID sa security personnel sa pagsakay sa mga istasyon. Nakikisa ang pamunuan ng MRT3 sa pagkilala at pagsulong ng mga karapatan ng mga PWD. Nasa mahigit isang daang bahay na sunog at napinsala kasama ang isang paaralan at isa ang nasawi sa malaking sunog sa Punta Dumalag 1, Barangay Matina, Aplaya, Davao City.
May detalye si Heidi Hipolan. Mahigit dalawang milyong piso ang halaga ng naging pinsala sa nangyaring sunog nito lamang Sabado ng hapon, July 17 sa Punta Dumalag, 1 Barangay Matina, Playa, Davao City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Davao, umabot ito sa third alarm at mahigit isang daang mga bahay ang natupok at nasunog din ang ilang bahagi ng Diego Silang Elementary School. Sa investigasyon ng BFP ay may naiwan umanong nilulutong pagkain ang isa sa mga residente na siyang dahilan ng pagumpisa ng sunog. Narecover din ang isang bang kaya ng isang 76 years old senior citizen na na-trap dito. Nag-umpisa ang sunog pasado alas 5 ng hapon at itineklarang fire out bago mag-alas gis ng gabi sa parehong araw. Agad namang namahagi ng tulong ang mga tauhan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa mga naging biktima. Mula dito sa lungsod ng Zavao para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. Nakaligtas naman ang isang guro sa Zamboanga City matapos na madaganan nito ng isang pampasaherong jeep. Nagtulong-tulong ang mga residente na maiangat ang nasabing sasakyan upang maisalba ang biktima. May detalye si Darwin Kalibo. Maswerteng nakaligtas ang isang guro ng Zamboanga City State College of Marine Science and Technology matapos maaksidente sa Maria Clara, Lorenzo, Lobregat Highway, Barangay, Bualan, Zamboanga City kahapon. Pinangalanan ni Police Major Ramon Akyatan, VP ng Divisoria Police Station 5, ang 23 anyos na guro na si Ruel Anton Gregorio, binata at nakatira sa Barangay Kabaluhay dito sa Lungsod. Kwento ng ilang nakasaksi na nasagi umano ng binata habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo ang likurang bahagi ng dilaw na POJ. Kung bakit napunta ito sa kaliwang bahagi ng highway at nadagana ng nakasunod na POJ. Nagtulong-tulong kaagad ang mga tao malapit sa lugar kabilang na ang mga na-stranded na pasahero at motorista para maalis ang guro mula sa pagkakaipit sa ilalim ng jeep. Mabilis namang nadala sa pagamutan ang naaksidenteng guro na ngayon nasa ligtas na ang kalagayan. Nag-imbestiga pa ang PNP Sambuanga City kung sino ang dapat managot sa aksidente na nagparalisa ng halos isang oras na traffic sa area. Mula dito sa Sambuanga City, para sa Eagle News, Darwin Kalibo, we live in interesting times. Nadiskubre ng otoridad ang plantasyon ng marijuana sa may sitio Tangan-Tangan Barangay Linga, Bayan ng Luok, Sulu. Samantala, na-recover din sa lugar ang apat na baril. May detalye si Eli Dumabo. Aabot ng 9.4 million peso ang tanim at pinatuyong marijuana ang nadiskubre ng mga tauhan ng AFP, PNP at PDA Bangsamoro Autonomous Region sa may sitio Tangan-Tangan, Barangay Linga. Bayan ng Luok, lalawigan ng Sulu. Ayon kay Colonel Hernani Sunggano, commander ng Fort Marine Brigade sa Sulu, na bukod sa mga dahon ng marijuana, na-recover din sa lugar ang apat na matataas na kalibre ng armas na posibleng ginagamit daw ng mga sindikato para proteksyonan ang kanilang illegal na gawain sa lugar. Malaking tulong daw ang mga impormasyong ibinahagi ng mga residente kaugnay sa mga illegal activity, lalo na ang pagtatanim ng marijuana sa area. Hawak na ng mga tauhan ng Pideya Barm ang mga nakumpiskang marijuana habang nasa militar naman ang mga matataas na kalibre ng armas na narecover sa lugar kung saan ikinasang operasyon ng pulis, militar at Pideya Barm. Eli Dumabo, We Live in Interesting Times. Pinaas na sa Enhanced Community Quarantine ang dating modified Enhanced Community Quarantine status ng Cagayan de Oro City matapos na may residente sa lungsod na napag-alamang infected ng Delta variant. May detalye si Heidi Roa. Itinaas sa Enhanced Community Quarantine ang quarantine classification dito sa Cagayan de Oro City. Matatandaan na ang syudad ay nanatili sa Modified Enhanced Community Quarantine simula noong July 15, ngunit dahil na pag-alaman na may nakapasok sa syudad na infected ng Delta variant, itinaas ng National Interagency Task Force ang quarantine classification ng syudad. Ayon kay Attorney Jose Edgar Duway, Regulatory Compliance Board Chief, mas lalong higpitan nila ang pagpapatupad ng guidelines ukol sa Enhanced 
enhanced community quarantine. Hinikayat niya ang mga residente na sundin ang health protocols para maikaiwas na mahawa at makahawa ng iba. Kaugnan nito, ipinalam din ni Police Colonel Aaron Mandia na may binuo silang five quarantine points para sa mga lalabas at papasok sa syudad. Ito ay sa Upol, Bugo, Indahag, Mambuay at Upper Puerto. Dagdag pa niya pagpapasok sa quarantine boundaries, dapat ipakita ang upper ID or company ID o certification ng company. Sa mga sasakyan o cargo, dapat may nakalagay na essential with DTI certifications. Samantala, walang pagbabago sa curfew hours na pinapatupad sa syudad. Mananatili pa rin ang 9 o'clock ng gabi hanggang 5 o'clock ng umaga na curfew hours. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Heidi Roa para sa Eagle News, we live in interesting times. Patuloy na isinasagawa ng City Health Office ang COVID-19 mobile vaccination sa iba't ibang lugar sa Maguindanao. May detalye si Odessa Cruz. Nagpapatuloy ang isinasagawang COVID-19 mobile vaccination ng Cotabato City Health Office upang mahanda ng bakuna ang mga residenteng hindi na kayang pumunta sa mga vaccination centers. Ang mobile vax team ng CHO mismo ang pumupunta sa mga tahanan ng mga residenteng bedridden, mga may kapansanan at matatandang hindi na kayang maglakad patungo sa mga nakatalagang vaccination hubs. Dala ang kanilang slogan na walang maiiwan, walang hindi mababakunahan. Sa labang ito, kontra COVID-19. Nagpaabot naman ng paghanga ang mga miyembro ng CHO sa lakas ng loob na ipinakita ng mga nagpabakuna sa pamamagitan ng mobile vaccination. Nagpapasalamat din sila sa mga residente ng Cotabato City dahil sa patuloy na suporta sa vaccination program ng gobyerno. Samantala, ang mga nais pang tumanggap ng bakuna sa pamamagitan ng mobile vaccination ay kinakailangan lamang kumuha ng medical clearance mula sa kanilang doktor upang matiyak na eligible silang mabakunahan. Mula sa Maguindanao para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. Tinignan ng Commission on Higher Education Region 10 at ng Department of Health Region 10 ang kahandaan ng isang koleyo sa Misamis Occidental na magsagawa ng limited face-to-face -face classes sa midwifery. May detalye si Ses Nicole Bazar. Personal na inalam ng mga kinatawan mula sa Commission on Higher Education Region 10 at ng Department of Health Region 10 ang kahandaan ng Governor Alfonso D. Tan College o GATTC sa Tanggub City, Misamis Occidental na magsagawa ng limited face-to-face -face classes sa kurso midwifery. Ang evaluating team na nagsagawa ng field inspection ay binubuo ni na Dr. Arlita Amapola Minges at Mr. Abraham Morong mula sa CHED Regional Office 10, Engineer Maria Carmela Roa mula sa DOH Regional Office 10, Dr. Janice Biete mula sa local IATF at Dr. Jennifer Figueroa mula sa City Health Office. Isusumite ng evaluators ang kanilang report sa technical working group para sa kaukulang aksyon. Umaasa si Dr. Maricel Nueva, GATI si President, na mapagtitibay ang kanilang kahilingan sa pagbubukas ng susunod na semestre dahil napakahalagaan niya ang hands-on learning sa medical allied courses tulad ng midwifery. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, will live in interesting times. Bumili ng COVID-19 vaccines ang Cotabato City Field Chinese Chamber. Ito ay inilaan nila para sa kanilang mga empleyado at kanilang mga kaanak. May detalye si Odessa Cruz. Sa hangaring mabakunahan na ang kanilang mga empleyado laban sa COVID-19, bumili ng kanilang sariling bakuna ang ilang private entities sa ilalim ng Cotabato City Filipino Chinese Chamber of Commerce. Umabot sa isang libo siyam na raan at anim na putanim na vials ng COVID-19 vaccine ang tinanggap ng Cotabato City Health Office para sa pagbabakuna ng mga empleyado at kaanak ng ilang business establishment sa lungsod. Ayon sa City Health Office, nasa anim na raang katao na ang nakatagap ng kanilang unang dose ng vaccine mula rito. Sa ilalim ng Republic Act 11.525 o COVID-19 Vaccination Law, pinapayagan ang mga private sectors na makabili ng sariling stocks ng bakuna para sa kanilang empleyado at kapamilya sa pamamagitan ng tripartite agreement kasama ang gobyerno at vaccine manufacturers. 
Sa ngayon, nasa A1, A2 at A3 category pa lamang ang priority na mabakunahan sa Cotabato City, katulad ng iba pang mga munisipalidad at lungsod na hindi kabilang sa NCR plus 8 areas. Ang mga empleyado ng private sector ay kabilang sa priority A4. Mula sa Maguindanao, para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. Na-stranded ang mga sasakyan dahil sa pagguho ng lupa sa Little Baguio, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. May detalye si Precious May Barongan. Malalaking sasakyan at mga motorsiklo stranded sa Little Baguio, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan ay tuluyang gumuho ang bahagi ng lupa rito na ikinabahala naman ng marami sapagkat maraming sasakyan ang dumaraan sa dakong ito. Gumawa naman ang paraan ng lokal ng pamahalaan para magkaroon ng panibagong daanan upang tuluyang makaalis ang mga motorsiklo at maging ang malalaking sasakyan. Sa ngayon ay sinusuri na ng lokal ng pamahalaan ang naging sanhi ng pagguho ng lupa at kung papaano ito malulunasan. Paalala naman sa publiko na mag-ingat ang sinumang dumaan sa bahaging ito at maging sa kanilang pagmamaneho. Mula dito sa bayan ng Bagumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat para sa Eagle News, Precious May Barongan, we live in interesting times. Opland Galugad ang o isinagawa ang Opland Galugad check-up at drug test ng mga detainees at mga employees ng Provincial Detention and Rehabilitation Center sa lalawigan ng bukid noon. May detalye si Pepito Archanza. Sa utos ng gobernador ng probinsya na si Jose Maria Zuveri Jr. at sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ay regular na nagsagawa ng Opland Galugad check-up at drug test sa mga detinis ng Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC na tidaasan kasi sa Malabela City bukid noon. Gaya ng ilang mga jail facilities sa buong bansa na mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng mga iba't ibang uri ng mga gamit, layunin nito ay upang mapanatili ang kayusan at maiwasan ang gulo sa loob ng Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC. Isa-isang tinignan ng mga gamit ng mga detinis at dito ay may natagpuang apat na aluminum foils, transparent plastic heated seal, at isang maliit na sashi na hininalang shabu na may timbang na apat na gramo na tagpuan din ng ilang mga improvised knives, mobile phones, at disposable lighters. Kasama din sa drug test ang 72 na mga employees ng nasabing tanggapan ng PDRC at lahat naman sila ay nagnegatibo sa nasabing drug test. Samantala sa isinagawang drug test naman na mga detainees ay mayroong walu na kung saan ay nagpositibo sa mga ipinagbabawal na gamot. Naay naman kay Atty. J. Alberesi, Provincial Administrator, na sisigaraduhin ng gobernador ng probinsya na magsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon upang mapapanagot kung sino man ang mga sangkot sa mga pagpasok sa loob ng provincial jail sa mga ipinagbabawal na mga illegal drugs at iba pang mga kontrabando. Mula dito sa probinsya ng Bukidnon para sa Eagle News, Pipito Archanza kasama si Arely Lupoy, we live in interesting times. Bumisita sa Basilan si PNP General Guillermo Eleazar kung saan pinangunahan nito ang inilunsad ng mga aktibidad ng pulisya sa naturang lugar. Namahagi din ito ng mga food packs sa mga beneficiaries sa ilalim ng barangayanihan program ng PNP. May detalye si Grace Alconaba. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng maupo sa pwesto bilang PNP Chief si General Guillermo Elizar, binisita nito kahapon ang Basilan Police Provincial Office. Pinasalamatan ni Elizar ang mga LGU sa mainit na pagtanggap nito kahapon habang binibisita ang mga tanggapan ng Basilan Police Provincial Office at sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Basilan sa PNP. Ito na ang pangpitong beses na pagbisita ni Elisar sa mga kampo ng PNP sa labas ng Metro Manila mula nang siya ay maupo bilang PNP chief. Pinangunahan ni PNP chief ang oath-taking ceremony sa advocacy support group members and force multipliers. Ginawaran niya ng medalya ng kagalingan ang pitong PNP operatives sa kanilang outstanding accomplishment at pagpapakita ng tapang laban sa illegal drugs. Namahagi din si General Eliezer ng mga food packs sa mga beneficiaries sa ilalim ng Barangayanihan Program ng PNP. 
Bago nilisa ni General Eleazar ang isla ng Basilan, binigyan din nito ang kanyang standing order na linisin ang PNP organization at alisin ang mga iskalawag sa kanilang hanay. Mula dito sa probinsya ng Basilan, para sa Eagle News, Grace Alcunaba, We Live and Enter Rusting Times. Sinimulan na ang battalion retraining ng 4th Mechanized Infantry Battalion. Ito ay sumaksaklaw sa individual na skills, squad level training at platoon level training. May detalye si Jeffriel Lumaktol. Upang mas lalo pang maging produktibo at mas managdagan ng kanilang kalaman, ang 4th Mechanized Infantry Battalion na nagsagawa ng retraining na inahati sa limang modules para mas madali nilang malaman ang mga kinakalangang kasanayan at kalaman sa nasabing retraining. Uh, ang layunin po nito ay uh, palawigin ang mga skills ng ating mga kasundaluhan. Dahil uh, ang mga infantry battalion po, ang mechanized infantry battalion po bago po i-deploy yan, ay nagkakaroon yan ng uh, isang pagsasanay. Ngayon, dahil matagal na po ang mechanized infantry battalion sa area, ginagandak po itong battalion na training as a refresher para sa uh, mga... Uh, pagpapalawig ng mga capabilities ng aming batalyon. Ito ay sumasaklaw sa individual skills, squad level training at patul level training na pinagtutuunan ng iba't ibang klase ng operasyon na kinakalang gampanan na mabilang sa nasabing training ang tactics, techniques at procedure. Ang retraining na ito ay tumatagal ng labing anim na linggo o 480 hours. Ang mensahe ko sa mga kasandaluhan ng Fort Meg Batalyon ay uh, seriosohin po natin ang uh, training na ito at isa puso ang mga matutunan natin dahil uh, malaking bahagi ng buhay ng sundalo ay ang pagsasanay. Ito po ay parte na ating uh, buhay na sinasabi nga nila na in peace all, we must always be prepared for war. Paliwanag ng Lieutenant Colonel Romel M. Perenia, Battalion Commander ng 4th Mechanized Infantry Battalion na ang retraining kinakailangan sa Philippine Army upang maging mabisang kasangkapan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Mula dito sa Baloy, Lano del Norte, para si Iglius, Jeffrey Lilo Macton, will live in interesting times. Nagturo ng Bangus de Boning, ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Bonifacio, Misamis Occidental. Pa detalye si Ses Nicole Bazar. Nagsagawa ang Technical Education and Skills Development Authority o TES Damisamis Occidental ng community-based training sa bangus deboning at relyenong bangus making. Nilahukan ito ng 52 mga residente ng barangay Buracan sa munisipalidad ng Bonifacio. Kinabibilangan ang mga ito ng dating OFWs, solo parents, senior citizens at four-piece beneficiaries. Ang livelihood training ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Diwat National High School sa ilalim ng proyektong Local Interventions for the Development and Empowerment of Rural Misamis Occidental. Itinuro ng trainer mula sa Oroqueta Agro-Industrial School kung paano alisin ang mga tinik ng bangus at kung paano gumawa ng relyenong bangus, mga kaalamang maaaring pagkakitaan. Binigyan ang mga dumalo sa training ng starter kits, allowance at certificates. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na makabahagi sa goods at items na nasa Tess Damayan Pantry. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, will live in interesting times. Ipinagkaloob sa mahigit 100 farmer beneficiaries sa Bayan ng Josefina, sa Buanga del Sur, ang nasa 20,000 abaca seedlings. Ito ay sa ilalim ng Philippine Fiber Industry and Development Authority. May detalye si Avelino Baklaan. 20,000 abaca seedlings ipinamimigay sa bawat barangay para sa mga magsasaka sa bayan ng Josefena, Sambuanga del Sur. Kaya malaking tuwa at galak ng mga magsasaka dahil isa sila sa nabigyan ng mga abaca seedlings na programa ng Philippine Fiber Industry. And Development Authority. Mga nagkadawat sa seedling sa abata ng 600 kabuok. O ako nagpasalamat sa naghatag ni ni sa gobyerno kaya may makatabang sa mo ang talisod. Ang programa ng ito ay sa pamamagitan ng local government unit ng Josefina sa Buanga del Sur sa pamamagitan ng kanilang alcalde na si Mayor Catalino E Adapon at ng Municipal Agricultural Officer na si Alan Pipayan. 
Ito pong abaka seedlings ay para sa mga magsasaka na beneficiary ng abaka under coconut project in Josefina, Sambuanga del Sur. Ang programang ito ay galing sa Philippine Fiber Industry Development Authority headed by the Regional Director Mr. Eduardo Holoyohoy together with, her, with his technical staff Mr. Aladin Ripaso, Ma'am Ruby Jean Tamula at iba pa. Makatatanggap din ang mga magsasaka ng 2 bottles pesticides, dalawang sakong fertilizer at mga gamit para sa pagsasaka at may cash assistance pa. Mula dito sa bayan ng Josefena, lalawiga ng Sambuanga del Sur, para sa Eagle News, Avilino Baklaan, we live in interesting times. Nakatakdang buksan sa Oroqueta City ang Crocodile Farm. May detalya si Cesc Nicole Bazar. Ilang buwan mula ngayon ay bubuksan ang isang crocodile farm sa Oroqueta City, ang kauna-unahan sa lalawigan ng Misamis Occidental. Matatagpuan ito sa Barangay Victoria, isa sa mga malalayong barangay ng lungsod. Pinuntahan ang farm site ng mga opisyal ng pamahalang panlungsod sa pangunguna ni Mayor Lemuel Acosta. Ayon sa may-ari ng farm, nagsisimula na sila mag-stock ng 380 saltwater crocodiles. Pararamihin ang mga ito upang pagmulan ng ibebenta crocodile meat at crocodile skin products. Umaasa ang pamahalang lokal na kapag operational na, ang crocodile farm ay magiging isa ito sa tourist destinations ng lungsod. Mula dito sa Oroqueta City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we'll live in interesting times. Inumpisahan na ang 32 araw na chicken poultry training para sa mga Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU. May detalye si Heidi Hipolan. Sa layuning mabigyan ang mga Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU sa Malagos, Baguio District, Davao City ng karagdagang kaalaman sa pangkabuhayan ay inumpisahan na ng Delta Company 3rd Infantry Battalion sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Juvenal Mark Titayaman Battalion Commander ang livelihood training nito lamang July 15 na magtatagal ng 32 araw. Matapos ang training ay dadaan sa assessment ang mga CAFGU bago sila makakakuha ng certificate mula sa tech Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Maliban din sa kanilang makukuhang allowance mula sa TESDA, ang magiging produkto din nilang mga manok ay maaring ibenta upang maging puhunan ng kanilang grupo. Ayon kay First Lieutenant Diaz, CEO Delta Company ng 3rd IB, hindi umano sapat ang allowance na natatanggap ng mga CAFGU kung kaya't malaking tulong ang nasabing chicken poultry training upang may karagdagang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula dito sa lungsod ng Davao para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Ang trabaho naman talaga ng uh, maritime uh, group ng PNP is to enforce the maritime laws. Ano lang yung stricto, pero in other parts of the country, pwede na naman ang tourism. But definitely, uh, we are ready to respond to, uh, to a possible spike. Uh, sapagat ang aming intensyon ay makatulong lang sa mga tao na wala talagang magamit na gamot. 92 voted for this resolution, which will make it stronger, calling on the Justice Department to come up with more stringent uh, ways to be able to avert these hate crimes against Asian Americans. Mas marami po tayong magagamit ngayon na mga tools or mga equipment. Maraming maraming salamat, Weng, at sa buong pwersa ng balita lakayano sa pagkakataong ito. Tapakay na mga pangunahing balita live sa Teleradyo ng Net25 at Radyo Aguila DCEC 1062. Kasama si Weng de la Fuente sa Balit Talakayan! We live in interesting times. Itang bike ride ang grupong Child Rights Network sa Quezon City nitong linggo bilang paraan ng pananawagang protektahan ang karapatan ng mga bata sa bansa. May detalye si O'Neill Manuel. Pinangalanan pa Jack to end back, a bike ride to end violence against children ang naturang protesta na nagsimula sa Timog Avenue at nagtapos sa tanggapan ng Commission of Human Rights sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa grupong Child Rights Network, layunin ang kanilang pagkilos 
na maitulak ang pagprotekta sa karapatan ng mga bata. Ang nasabing grupo o mano ang pinakamalaking alyansa ng mga organisasyon at ahensya sa bansa na nagtutulak na protektahan ang mga bata sa buong Pilipinas. Sinabi pa ng grupo na layunin ng bike ride na mahimok ang mga mambabatas na gumawa ng mga panukalang nagpoprotekta sa karapatan ng mga bata sa gitna ng pandemya, partikular na ang tungkol sa online sexual abuse at child marriage. Ngayon po ay idiniraos namin ang padyak to end VAC or a bike ride to end violence against children. Ito po ay idiniraos ng Child Rights Network dahil nalalapit na po ang SONA 2021 ng ating Pangulo. Ngayon po ay gusto naming uh, itulak no, na i-prioritize ang pagprotekta sa mga bata laban sa mga violence, na, uh, laban sa mga pang-aabuso sa kanila. Umabot naman sa mahigit pitong put bikers mula sa iba't ibang child focus organization ang nakiisa sa padyak to envac. Ngayon po, sana ay mapakinggan po kami ng publiko, ng ating legislators at ng government officials para maprioritize na po ng ating gobyerno ang mga issue po na ito at patuloy pong maprotektahan ang mga bata laban sa mga pang-aabuso. Again, this is padyak to envac, a bike ride to end violence against children. Kami po ang CRN, patuloy na nadanawagan na ilagay ang bata sa puso ng batas. Para sa Eagle News, Unil Manuel, and we live in interesting times. Dalawang katawang patay sa pananalasa ng monsoon rain sa India. Ayon sa National Disaster Response Force, nangyari ito sa Shembur kung saan bumigay ang isang pader ng ito ay nadaganan ng natumbang puno. Ilang residente ang pinangangambahan na nadamay sa insidente. Naitala din ang landslide sa Mumbai kung saan labing pitong bangkay ang narecover ng mga otoridad. Nagpapatuloy naman ang search at rescue operations doon. Patay naman ang labing tatlong katao sa pagtama ng malaking fireball sa isang gasolinahan sa Kenya. Ito ay bunsod ng banggaan sa pagitan ng truck na may kargang gasolina at kasalubong nito na sa sasakyan na isang highway sa Kisumu at sa border ng Uganda. Ilang residente naman ang tila sinamantala ang insidente at kumuha ng gas. Ngunit ilang sandali pa sumabog ang sasakyan at pinangambahan na may nadamay rito. Posibleng madadagdagan pa ang mga bilang ng mga namatay. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad sa insidente. Nauwi sa sagupaan ang isinagawang kilos protesta sa Thailand. Ito ay nang pinaulanan ng rubber bullets at tear gas ang mga lumahok sa protesta. Panawagan nila ang pagbibitiw sa pwesto ni Premier Prayut Chan Ocha. Kanila ring pinoprotesta ang mabagal na pagtugon ng kanilang gobyerno sa pandemya at ang pag-usa doon ng COVID-19 vaccination. Samantala, nalabag ng kanilang mga na mamamayan ang health and safety protocols na umiilar doon bunsod ng COVID-19 pandemic. Dahilan para magpasya ang mga otoridad doon na magsagawa ng dispersal sa mga nagprotesta. Nakuha na ng CCTV video ang tangkang pagdukot sa isang limang taong gulang na bata sa New York City. Ayon sa New York City Police Department, nangyari ito Webes araw sa Amerika sa Queens. Tinangka ng dalawang kidnapper na kunin ang bata na naglalakad lamang sa lugar. Gayunman, nasa gip siya ng kanyang magulang at hinatak mula sa getaway vehicle ng mga suspect. Hindi naman nakapagtala ng sugat ang bata. Samantala, sa follow-up operation ng NYPD, nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa insidente. Pinagahanap na ang kasabwat nito at inaalam na ang kanilang pagkakakilanlan. Lumakas at naging severe tropical storm ang Bagyong Fabian. Ayon sa pag-asa, namataan ito sa layong 1,055 kilometers sa silangang hilagang silangan ng dulong bahagi ng northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugso naman na aabot sa 115 kilometers kada oras. Kumikilos naman ito pahilagang kaluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Wala namang nakataas na public storm warning signal sa alinmang bahagi ng bansa.
Samantala, nakaka-apekto naman sa buong bansa ang southwest monsoon o habagat. Ngayong araw, makararanas ng monsoon rain sa Ilocos region, Sambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Calabar Zone at Western Visayas. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pagulan o localized thunderstorms. Pinanghal na si Carl Aris Sanweco at ang dance group na The Sirens na grand winner sa grand finale ng tagisa ng galing part 2 ng Net25. Kasabay nito, nagpasalamat sila sa support ng ipinagkaloob sa kanila TNG Journey. Si Phoebe Publico sa detalye. Ginanap na ang final performance sa stage ng Tagisa ng Galing Part 2, ang original na talent search for Sing and Dance edition ng Net25. Isinagawa ang naturang grand finale ng TNG sa Philippine Arena. Noong Sabado ng tanghali, July 17, napanood ang huling pagpapasiklaban on stage ng grand finalist sa parehong kategorya. Gabi ng July 17, alas 9, nang ianunsyo naman ang mga hinirang na grand winners. At dito nga tinanghal na grand winner sa Sing Edition si Carl Aris Tanweco mula sa Angeles City, Pampanga. Habang ang grupo namang The Sirens ng Metro Manila ang hinirang na grand winner sa dance category. Naiuwi ni Carl at ng grupong The Sirens ang dalawang milyong piso. Anila, ang kanilang pagkapanalo ay iniaalay nila sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga patuloy na sumusuporta sa kanilang naging journey sa nasabing kompetisyon. Sobrang blessed talaga dahil um, simula sumali ako, nag-audition ako, nag nasa ibang bansa pa lang ako, nag-submit na ako ng, ng video audition ko at hindi ako nagkaroon ng, ng, proble ng problema. Nagtuloy-tuloy yung, yung journey ko dito sa Tagisan ng Galing. At ngayon po, eto na, grand winner na po ako. Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos na maipanalo itong laban na to Maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa akin. Hindi nagsasawang sumuporta. Paulit-ulit po, maraming maraming salamat sa pamilya ko, sa Tanweco family, Nicolas family, sa Baro family, maraming maraming salamat po. Sa mga ninong at ninang ko, maraming maraming salamat po. Um, sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin. Yung tagisa ng galing na yung journey namin sobrang parang roller coaster as in puro ups and downs but still, andito kami nasa harap ninyo bumabangon at lumalaban. Sobrang Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga taong tumulong sa amin throughout our journey. Sa pamilya namin na hindi rin namin masyadong nauuwian. Sa mga taong nag-provide sa amin financially para, para, makakam, uh, para makabili ng mga props na, and everything sa coach namin kay Coach Jim Lloyd Tambot. Nagpaabot din sila ng pasasalamat sa bumubuo ng Tagisan ng Galing at Net25. Sa lahat po ng bumubuo ng Tagisa ng Galing sa Net25, maraming maraming salamat po. Uh, sana po wag po kayo magsawang tumulong at uh, uh, magpa-contest para po sa mga aspiring seniors, sa mga aspiring dancers. Please, ipagpatuloy niyo po dahil marami po kayong tutulungang pamilya. Maraming maraming salamat po. Sa lahat-lahat ng bumubuo ng Tagisa ng Galing from staff to director, sa mga judges, sobrang salamat po. Da kundi dahil sa inyo, hindi, hindi kami, wala kami dito, hindi kami hindi magkakaroon ng platform for us to showcase na yung talent namin, yung, yung galing namin, hindi makikita ng buong mundo. Sa singing category, tinanggap naman ni Elizabeth Leyba ang isang milyong piso bilang first runner-up. Kalahating milyong piso naman kay Chito Rica Frente bilang second runner-up, habang isang daang libong piso naman kay Kimberly Reyes bilang third runner-up. Naiuwi naman ng grupong Junior New System ang isang milyong piso bilang first runner-up, limang daang libong piso naman sa BMAD Unknown bilang second runner-up, at isang daang libong piso sa third runner-up na Impact Boys, at Jed and Rose bilang fourth runner-up. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico will live in interesting times. Congratulations sa lahat ng mga winners. Para sa iba pang balita, tumutok lang dito sa Net25 at sundan ang Eagle News Online. Yan po ang mga balitang pumapagaspasatid ng ating Aguila Correspondent sa loob at labas ng bansa. Ito po ang Aguila Pilipinas. 
Ako po si Mayrin Mariano Rivera. We live in interesting times. Susunod na ang happy time. Mapupuno ng saya, impormasyon at inspirasyon ang hapon mo 